19 fueron las viviendas arrasadas por este voraz incendio registrado en Buenavista, Ven y los comunarios afectados apenas salvaron sus vidas. Atravesamos el río Itene para llegar hasta Buenavista, el lugar donde alrededor de 20 casas quedaron en cenizas después de un voraz incendio. Las familias afectadas por el incendio en Buenavista se encontraban descansando después de una jornada de trabajo y de manera inesperada sucedió lo peor. Gigantes llamas de fuego arrasaron con las viviendas de madera de 19 familias. Los comunarios al darse cuenta del siniestro intentaron sacar sus pertenencias, pero nada detenía el avance del fuego. Con esfuerzo lograron salvar sus vidas, pero lo perdieron todo. Nosotros estábamos en nuestras casas, pues estábamos ya a las 7 de la noche y cuando el fuego comenzó, nosotros no nos dimos cuenta, simplemente ya fue cuando el fuego subió para arriba en forma de columna. Lo primero que hicimos fue intentar sacar algo. Imagínense, ni siquiera pudimos intentar salvar algo porque el fuego ya vino desde los techos. No pudimos hacer nada porque los techos se derrumbaban, entonces tuvimos que salir con la ropa del cuerpo, no quedó de otra. Los comunarios de este lugar se dedican al transporte e intercambio de mercadería. Su principal herramienta son estos botes de madera que afortunadamente no fueron consumidos por el fuego. Pasan la noche en pasillos y viviendas que no fueron alcanzados por el incendio. Solo poseen un colchón y frazadas donados por ciudadanos y autoridades del Brasil. Todas esas personas que perdieron su, sus casetas, sus comercios, porque en la parte frontal nosotros tenemos nuestro comercio y la pasta posterior, todas las personas tienen su vivienda y ahí en esa, esa vivienda tienen garrafas, tienen su cocina ¿no? y todo de madera. Ya. Ha sido un accidente fatal para todos, muchas personas hemos perdido, pero esto yo pienso que nos va a ver para que podamos o sea, levantarnos. Ayuda. Estamos esperando de nuestras autoridades que puedan, digamos, o sea, eh, verla, ¿no? O sea, nos queremos ver esa ayuda de nuestras autoridades. Los damnificados recorren sus viviendas convertidas en cenizas, pensando desesperados en cómo pagar las deudas financieras en entidades bancarias. Están desesperados, piden la ayuda del gobierno nacional.